Hola. Hola. Perfecto. Hola Raquel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Eh, les damos la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando esta tarde de domingo para una transmisión del Centro Deportivo Israelita y queremos presentarles a Raquel Turquía, una artista muy especial porque hoy no vamos a hablar ni de economía, ¿verdad Raquel? No vamos no. a hablar ni de economía ni de la pandemia, no. vamos a hablar de arte y un arte es sumamente especial porque es a través de la porcelana y el jueves que tuvimos oportunidad de platicar un ratito, me regañaste cuando yo te dije cerámica. Así es. Y es... me diste toda una clase el jueves que nos quedamos dos horas hablando de las diferencias de la cerámica y la porcelana. Y, dime por, y, y cuéntale al público por qué me regañaste tanto. ¿Cuál es esta gran diferencia entre arte en cerámica y arte en porcelana? Y al ratito nos seguimos con quién es Raquel Turquía. Bueno, la cerámica es una especie, es un lodo muy diferente al caolín que se usa en porcelana. El caolín es sumamente fino y, este, y a la hora de que se hornea, se hornea a diferentes eh, grados completamente distinto a la cerámica. Ahora, se pinta sobre la porcelana ya glaseada o puede ser un poco con la primera quema que es bizcocho. Pero si tú rompes una porcelana y rompes una cerámica, la cerámica es porosa y la porcelana es más dura. Esa es la diferencia, es más dura y más fina. Entonces, esa es, y los, las pinturas son diferentes. Claro. Ahora, cuéntanos quién es Raquel Turquía y al rato nos volvemos a meter a, a esto, lo que es, que nos interesa saber de materiales, nos interesa saber mucho de arte, pero vamos a decirle al público okay. quién es Raquel Turquía. Bueno, yo empecé, bueno, yo soy decoradora de, decoradora de interiores Ahí empecé un poco con el conocimiento de la porcelana, en el cual yo pintaba sobre, yo pintaba acuarela. Entonces, buscando un algo este, que me siguiera conectando a lo que yo ya había estudiado, encontré la porcelana. Este, es muy diferente, se pintan con anilinas, con polvos, diferentes tipos de aceites, oro líquido, plata líquida, oro... El, Infinidad de materiales. Puede uno pintar lo mismo, pero diferente que en un óleo, por ejemplo. No en una acuarela. La acuarela se echa a perder un poquito y la tiras a la basura. Y aquí no. Aquí se puede corregir hasta que tiene quemas. Las quemas este, son hacer, a, a, aproximadamente 970 grados. Pueden ser 1,200, todo dependiendo del tipo de aceite que estemos usando para la textura que queramos dar, ya sea plana o con sombras. Y los aceites, ¿no? Me, de, me decías que es al revés del óleo. El óleo tiene un color muy fuerte, que el artista tiene que ir manejando a, hacia desvanecer. Y aquí al revés, a, aquí bueno. tienes que ir metiendo capas. La eh, pintura, para, ir dando, para ir subiendo el color y entre más color. Sí, la pintura porcelana empiezas desde lo más claro as, y vas poniendo capas, pero después de cada quema para que a, tome el oscuro. ¿sí? No puedes poner luces una vez que ya está con la oscuridad. En cambio, en óleo pintas oscuro y pones las luces al final. Digo, claro que se va manejando y vas manejando este, diferente. Aquí es al ¿no? revés. Pero es al revés. Así es. Sí. Es, es curioso. Tiene uno que okay. visualizar. Sí, tenemos que visualizar cómo va a quedar, claro. pero 
desde piensas el como un poquito al revés del artista en óleo, por decir Ay, completamente sí perfecto sí. Raquel, cuéntanos un poco eh, sobre la historia de la porcelana y por qué y a la par, ¿por qué te llamó tanto la atención utilizar estos materiales o esta manera de expresarte a través de, de la porcelana? Bueno, yo pienso que la porcelana, pues como cualquier lienzo, ¿no? Es un lienzo blanco infinito. Tú puedes plasmar lo que tú quieras. El, el asunto es ver la composición, la luz, todo lo tienes que ver de dónde viene para que te dé un todo. Sí, yo este, pues siempre pinté acuarela y cuando di con la porcelana me gustó. Es similar, mas no es igual, porque la acuarela se absorbe, como dije antes, y si la echas a perder la tiras a la basura. Y con la porcelana la puedes estar corrigiendo hasta que la quemas la primera vez. La quemada es la horneada o nosotros le decimos quemas. Y, este, y, y puedes hacer cuantas capas sean necesarias para llegar a, sí. el, a lo que tú quieres. Raquel, en la porcelana nos, nos refiere un poquito a materiales de siglos pasados. Eh, no. actualmente, actualmente, la vigencia de, de, del arte en la porcelana, ¿nos puedes platicar un poquito esta evolución histórica del arte a través de la porcelana y cómo a hoy, a dónde hemos llegado hoy con, con esta técnica. Bueno, la porcelana se hizo a base de caolín y, y los, pues realmente lo inventaron los, los chinos uh -huh. este, con las mezclas y lo manejaron con los calores. Entonces vieron que el caolín era muy flexible para poder, este, pues ya sea hacer sobre todo eh, cosas de ornamento, floreros, este, pues no eran floreros, más bien eran cántaros en los cuales se podían hacer las imágenes o las historias. Por ejemplo, uh -huh. la, si tú ves pintura sobre porcelana de, de los samuráis, eh, en la época de los samuráis, que es japonesa, la vas a... Es una historia, no es nada más porque se te ocurrió pintarlo, sino que tiene un porqué. Sí, digo, tengo una pieza en la cual pinté toda uh -huh. una... Una, este... Pues paisaje guerrero con los samuráis, con sus banderas, habiendo sido, este pues ganadores en ese momento. Ahora, se usa, se usó sobre todo para, pues no para, para, para pintar como lo estamos haciendo ahorita, sino para uso diario. Uso diario, que claro. era, pues era porcelana, no era cerámica. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Y, tú, ¿Y tú cómo, por qué te llamó la atención y hace cuántos años empezaste? Bueno, yo empecé a pintar con, con, eh, con esta idea de porcelana. Con la porcelana, este, pues buscando, encontré una maestra y me gustó. Me gustó. ¿Quién, ¿Quién era tu maestra? Se llama Alicia Cue, que ella fue la fundadora de la, de la Federación Mexicana de Porcelana, de pintores de porcelana en México. La, la fundadora ahorita okay. pues, pues sigue vigente, ¿no? La federación. Y ya a partir de ahí, luego encontré, tuve otra maestra magnífica que ella había venido, de, vivía ella en Suiza y, este, y con ella pues pin, pinté y aprendí muchísimo sobre las bases. Pero yo los colores ya los tenía en mente, yo mezclaba muchos colores sin, que, sin preguntar. Ella es, se, llama, se llamaba Gloria Peterson, con la uh -huh. cual aprendí. Hicimos, estuve con ella 14 años hasta que empecé a dar, pues a dar clases yo. Y mi mejor escuela fue el dar clases yo. Aprendí mucho más. Y sigues más. dando clases. Y sigo ¿Sigue dando, dando clases. clases, Raquel. Sí, sí. Voy a seminarios, tengo un grupo magnífico. 
tengo, voy, voy, pues procuro ir cada año por lo menos a un seminario o convención. Son, a veces son concursos, a veces solamente son de exhibición. Tengo un extraordinario maestro que viene cada año aquí a la casa para dar seminario a mis alumnas. Se llama Felipe Pereira, él viene de Portugal y este, pues catalogado uno de los mejores del mundo, que inclusive estuvo en, en la, en, vino a ver la, la, la exposición, lo invité para llevarlo cuando, cuando él vino. A cuando la expusiste. Sí, en eh, febrero. Sí, porque hay que mencionar que acabas de exponer en la galería. En la galería Pedro Gerson acabas de exponer, bueno, cuando sí. antes de que pasara lo de la pandemia estuviste y fue una exposición sumamente exitosa. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Ah, no, pues fue increíble, porque yo la verdad, fuera de, los, de las convenciones en las cuales yo había expuesto una pieza y eran piezas de concurso, que afortunadamente sí he llevado varios premios, entonces, este, pues me sentí como que la premiación más grande fue haber estado en la Galería del Depor. ¿Es la y, primera vez que expones en el Deportivo? Y en cualquier parte, sí. No me Así, dice. en general, sí. O sea, ¿es tu primera exposición formal y la sí. hiciste en el Centro Deportivo Israelita? Fue en, en el mes de marzo, si no me equivoco. No, fue febrero. Y febrero. Luego, Cuesta y fue justo antes de la pandemia la quitaron, antes de todo la explosión. <ríe> sí, pero yo estuve feliz. Hubo ¿Y qué mucho... tipo de obra? Bueno, me... mucha gente. Sí. Pues estoy viendo que, es, que, que mi señal de internet fue un poquito baja, pero espero, sí me están escuchando bien, ¿verdad? Yo sí, yo estoy perfecto. perfecto. Sí, es que de repente a mi computadora se le bajaron las rayitas y dije, Dios, <risa> pero no, parece que está bien. Este, sí. Entonces, la, la, en la galería Pedro Gerson, ¿qué, ¿qué obras son las que expusiste? A lo mejor valdría la pena si nos ayuda nuestro equipo de producción, a lo mejor para que la gente empiece a conocer un poquito el tipo de obra. Sí, por favor. Me están diciendo que fue en el foro artístico. Ok. No, ¿Nos puedes platicar, Raquel, un poquito de la obra que expusiste en el foro artístico? Claro que sí. Esta que estamos viendo, pues es, se me ocurrió una cajonera. La vi, realmente me inspira el hacer cosas cuando sé que no son fáciles de hacer. Entonces, hasta que la logro y creo que con esta pieza que es una cajonera con ropa ahí al descuido, el, este, pues cumplió su cometido con uh -huh. toda la entrada del sol. Es, entonces, este, y se, usó, se usaron unas placas de porcelana de un milímetro de espesor, uh -huh. que las fui uniendo para poder levantar, le, eh, armar o enmarcarlo a que se viera que está en distintos planos. Increíble. Una, una, una uh -huh. siguiente. Bueno, aquí es este, pues algo que no, es un huevo gigantesco y estoy, no se ve la parte de atrás, pero es como que una mamá viendo a los hijos jugar. Entonces ella está sentada en una roca observando, nada más, uh -huh. nada más. Está precioso. Sí. Esto bueno, me llama mucho la atención. Aquí esto es este, pues... Eh, David Ben Gurion y Wilda Wilda. pero desfasados para que los para que sean cuadros vistos desde el lado inspirado mucho en Agam que claro. para mí pues se me hace un una inspiración tengo varias cosas inspiradas o sea, son como en... las dos vistas del mismo, del, de la misma obra son como las logras las dos vistas desde Así la es. perspectiva que te coloques laterales exacto, exacto. de frente no ves de frente no se ve, se ve algo Increíble. ahí raro, ¿no? Sí. Pero, y aunque las fotos ahí salieron, se ve mejor Ben Gurion, pero este, claro. es algo que la verdad disfruté mucho pintando. 
pues aquí... Y, y cuéntanos más o menos el, en, el, en un cuadro, en una obra como esta, ¿cuán, ¿cuántas metidas al horno requieren una obra como esta? Porque entendí que cada anilina la vas procesando con calor. Sí. Y, y, y cada capa, ¿cuántas capas puede tener una obra como esta? Hasta 10, hasta que quede como quieres tú que quede. Esta obra mm. fue hecha en cinco placas y, y, y fue este, montada como si fuera un reguilete. Esta obra la llevé a un congreso que fue en San Francisco, la cual gané. En Estados Unidos, bueno, en las convenciones te premian con oro, plata y bronce. Sí, mm. listones. Yo saqué oro en esta. Al igual que en la de Ben Gurion, que esa fue expuesta en Las Vegas. Ok. Y este, esta fue en San Francisco. Bueno, aquí, pues esta es su historia, es la dama de la lámpara. Sí. Que en honor a la, a la, pues se supone la primera enfermera sí. que atendía a los enfermos sin, sin este... Pues sin motivo de lucro y ella llegaba con su lamparita y es en honor a Teodora Anderson uh -huh. fue la, la primera la primera este muy ad hoc muy ad hoc en estos momentos no justo sí bueno sí esta es una donación privada sí, esta ya... me comentaste que está expuesta en un hospital si no me equivoco Está expuesta en las oficinas centrales de la, de la, enferme, de la, en la oficina, oficina central de enfermería del hospital ABC. Ok. Uh -huh. Sí. Esta, pues, me gustó hacerla. Muy, muy moderna, bien. muy estilo como Art Nouveau, como tiene muchas texturas. Entonces, experimenté con texturas nuevas. Que, que mm. se puede. Sí. Uh -huh. Es un, una, una pareja. Esto también está hermosísimo. Bueno, esa para mí fue un reto. Uh -huh. en, en sepias, completamente. Sí me tardé un rato en hacerla. Y este, la vi. Me, yo no invento. Realmente uh -huh. yo la copié. Lo que cambié en, el, en la pintura fue el marco. El marco que tenía era muy moderno. Y como yo tenía la idea el marco que, con la que lo presento, pues ahora sí que fue una antigüedad de algún lado uh -huh. que encontré y, lo, y entonces este, pues lo quise hacer ad hoc porque la, la chica está ahí ofreciendo café, pues se sale, ¿no? Se sale del, del, del cuadro, pero pues cuadro. No era completa. Sí, está increíble. Uh -huh. Es como Así una es. ilusión. Es... Así es. Esta, bueno. Este otro. Me, esta me gustó. Pues son retos para mí. El hacer rostros o el hacer cuerpo humano. Es o la que... caída de la tela. ¿no? La, Las telas, lograr la caída de la tela. Así es. Así es. Es solamente este, un, un, un cuadro. Me encantó. Me gustó hacerlo. Porque por lo mismo, el reto. Uh -huh. Esto está increíble. Pues este fue, es la última obra que he hecho. De hecho, no está este, ahí en nuestro ¿Este marco. lo expusiste en, en el deportivo? No, no, la acabo de, la, fue una, me la pidió una persona, con sí. mucho gusto la pinté, y empecé, ahora sí que la pinté en el comienzo de la pandemia. Y okay. este, entonces utilicé textura y pues creo, logré dar la... la pues la hermosura del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano se me hace bello. Y lo Era logras... Muy sugestivo. muy sugestivo. Lo logras magníficamente. El trazo está hermoso. Además de, de la técnica de, de... Que ahorita te, vamos a ver si nos paseas un poquito por tu taller, que eso quedamos el jueves. Sí. Para que la gente <risas> conozca un poquito todo lo que está detrás de una obra que, como esta. Sí. Por ejemplo, esta, este, eh, pues este es un envoltorio de un paquete sí. que yo lo vi de un pintor este, colombiano y pintar papel es un reto, definitivamente. Claro. Y está montado en 
en, este, en tres, o sea, en, en tres planos. Claro. También por eso se ve ahí la Está diferencia. precioso, de... Raquel. Uh -huh. ¿Quieres, que, ¿Quieres que vayamos a pasar ahorita que terminemos? Con mucho gusto. Con mucho gusto, digo este mucho. también no. está precioso. Wow. Pues es una vista de un ático. Sí, en, es increíble. Y nada más. Y la, la montada, pues, fueron las ventanas. Increíble. ¿no? Y, mm. me, y mezcla de materiales. No, todo fue pintado. Es pura todo pintura. pintado. Con anilinas y aceites. Y dejar lo blanco sí. de lo blanco. En lo blanco no tiene pintura. Ya. Dicen queda... que la porcelana es, es oro blanco, ¿no? Así se le concibe. Sí, Como sí, el sí. Oro sí. Blanco. Pues es infinita. Claro. Es infinita. Pues esta pieza, no sé, se me ocurrió este, mandar, ahí sí fue inspiración mía y con ayuda de un chico para el diseño montado sobre la madera. Es una mezcla okay. de madera y todo lo que está pintado en azul medio gris y las rayas cafés, eso está pintado en las mismas placas de un milímetro de espesor. Uh -huh. Y los otros lados de la, de la escultura, porque tú la puedes poner de cabeza si quieres. Ah, ¿no? Tiene, okay. Exacto, no tiene ni, ni, ni principio, ni fin, ni el derecho, ni izquierdo, nada. Entonces, este... Pues fue un reto hacer esto y lograrlo. También esta obtuve un, pre, un premio de, en, en nuevos lenguajes que a veces le llaman en, claro. y en mezcla de materiales tuve bronce. Tuve bronce. Muy bonito. Bueno, aquí esta pieza es algo que me encanta. La hice hace muchos Ay, años. Claro. La hice muchos años y la llevé a Suiza en Suiza para un para concurso y yo pinté las cuatro placas unidas estilo eh, este ay Dios se me fue el nombre ahorita me acuerdo este me encanta este pintor moderno y tiene todas uh -huh. las texturas aquí con esta pieza la pensaron que estaba toda pegada en vez de armada y me descalificaron eh, con esta pieza entonces ya después al final entendieron que mi pieza no era armada porque tú la podías poner en cualquier arista. Uh -huh. Uh -huh. Entonces me gusta ahí medio moverle a las cosas sin que sean fijas. Lo que me encanta es cómo juegas de, de lo muy clásico a lo moderno. Sí. Me gusta, es... me gusta todo. Es que me, el arte me gusta sí. en general. Lo aprecio tanto moderno como clásico. Estas piezas eh, me las, las hicieron y yo realmente nada más las decoré, que eso es lo que hace uno a la hora de ya de pintar porcelana, pero no nada más son cuadros. Por eso este, es, un, sí. es un zapato con su, con su collar sí, de oro. ¿Eh? Sí. Y pues ahí, ahí que, que todo se puede hacer. Ah, todo. Está muy bonito. Bueno, muy si bonito, quiero. Raquel. Lo que me encanta es lo, lo que te acabo de mencionar, la, la mezcla de, de como de técnica en, eh, usando un mismo material, ¿no? Y ahora, a ver qué, si, que, si nos quieres llevar a pasear, estaría bueno. muy divertido ir a pasear. A... Pues mucho taller, mucho taller. taller. Es yeah. mi mesa del antecomedor. Y el donde tengo, ahorita voy a llevar a el horno. <risa> <risa> es nada más un pequeño cuartito que, este, que tengo mi horno. Y es donde tengo algunas de las piezas que ven las alumnas. Pero realmente no se hace mucho tiradero. No sé, entonces no es un... un, un que puedo yo dejar...
Creo que... Problemas de conexión con Raquel. Vamos a esperar un momentito. ¿eh? Yo por andar de traviesa, haciendo la que se mueva. Pero es que me resultó sumamente interesante compartir con el público. Ya, ahí está Raquel. Raquel, te nos fuiste, pero ya. Si, puede, si puedes quitar el micrófono, Raquel. Si puedes quitar el micrófono. No, el micrófono. El micrófono, si lo puedes abrir para poderte escuchar. Es, ahí, otra vez, otra vez, ¿dónde apretaste? Eso ya. ahí, ahí. ¿Ya? Sí. Ok. ¿La, se, la señal no llegó? No, entonces sí. Horno. Entonces. Sí, no. Déjame, déjame, estoy caminando otra vez. Saca las... Sí, sí se va la señal, Raquel. Lo curioso es que el otro día no, no, se... no se nos fue la señal y es, estaba muy interesante. No, sí. No, A pero ver. yo ahorita saco las piezas. Sí. Estoy sacando las piezas que yo este, acabo de quemar. Ok. Por ejemplo, esto es de una de las alumnas que adrede no se lo entregué porque, este, para que lo para vieran. Para mostrarlas hoy. Sí, nada más que no, no lo veo, no, no me veo. En, eh. Si quieres, su, sube el, la obra un poquito. Ay, está precioso. Sí, sí, esta es una obra ya terminada. Está bueno, increíble. Me hace faltar un detalle. Tengo, voy, dejo esto aquí para no perder la señal. Sí, sí, mejor. Traigo lo que viste la otra vez. Sí. Ok. Esta te la había yo enseñado en sí. negro. Sí. Ahí está ya quemada. Porque oh. le pusiste oro. Todo el oro este, es negro al empezar y se, a la hora de que entra en el horno, pues los químicos reaccionan. Y es oro de, al 32% puro y pues... La verdad es un oro no, que está, a mí me encanta usar. Está precioso, mm -hmm. precioso. Y, y estas dos, que son las que viste que no estaban terminadas, estaban Ay. también sin terminar. Ahí está. Tiene sí. oro brillante y tiene pintura metálica de oro. Que no es oro. Sí. Entonces, estas ya están también terminadas. Está muy bonito sí. y muy interesante porque cuando yo vi que, que pintabas en negro y después Ajá. del proceso de la temperatura se convierte en, en oro. Sí, es la, ahora sí que lo que pasa dentro del horno, solo el horno lo sabe. Exacto. Porque a veces... ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo permanece esto en el horno? Mi, ahorita, este... Si tú quieres, afortunadamente, mi horno me lo arreglaron de tal manera que quema en hora y media, casi dos horas, y, pero no lo puedo abrir hasta después de unas seis horas, seis, ocho horas, porque es mucho calor. Mucho calor. Y normalmente, en un horno normal, son como cuatro o cinco horas de, de, de quemado, porque prende y apaga, prende y apaga. Y ahorita me lo arreglaron de esta manera, y pues yo estoy feliz porque puedo hacer más. Claro. Raquel, ¿qué, qué, ya me voy a aportar mejor. Porque, porque hay una serie de preguntas que tenemos que hablar y luego se nos va a pasar el tiempo. 
Claro. ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de ser artista? Bueno, la verdad es que no fue decisión de ser artista, sino es algo que me gusta. Me seguí educando porque el ir a los seminarios es seguir enriqueciendo lo que tú ya sabes claro. y con diferentes técnicas, diferentes maestros, diferentes culturas, porque es pintado con chicas musulmanas, por ejemplo, y, o con gente de Berlín o de Múnich o si no, de Singapur. O sea, es algo impresionantemente hermoso lo que tú puedes compartir y es donde más amor me salió a mí de, de seguir pintando y seguir en contacto con estas gentes que son para mí maestros impresionantes. Y pues sigo aprendiendo. Esto no dejas de aprender. O sea, te inspiras de, la, de las diferentes culturas. Porque justo sí. la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cómo te inspiras? De, ¿Por dónde te inspiras? Bueno, sí, por ejemplo, vamos a hablar de, de ahora que tengo en pie Bar Misbot de mis nietos. Entonces estoy inspirada en hacerles algo. No te lo voy a enseñar porque lo están viendo. Ah, porque es sorpresa. Se puede pero, decir. Pero no me puedo imaginar de no, qué se trata. No. Mira, ya está, igual lo saben, pero esto es lo que yo estoy haciendo eh, y apenas es la primera. ¿Se ve? Claro, sí. Entonces, ahí, esto lo, lo hice yo, no lo copié de ningún lado y esta es otra. ¿Sí uh -huh. se ve? Sí, Shmai Israel. Sí, es lo que se me ocurrió. Lo que se me ocurrió escribir, porque pues no puedo escribir la Torah completa, ¿verdad? <risa> Te llevaría un poquitito de tiempo. Un poquito. Entonces, por ejemplo, esto es apenas el comienzo. Y yo espero terminarla, no sé, en dos, tres manos más. ¿Cuánto de tu día le dedicas a esto, Raquel? No, la verdad es... Cuando me siento a pintar, si yo estoy solitita, puedo pintar tres horas. Me voy okay. así, dos, tres horas, me levanto tantito porque, para descansar, pero me sigo. Realmente me entretiene, me divierte, eh, aprendo, me gusta pintar cosas con historia, aprendo. Así es que ser artista... Pues sí, me gusta, ¿no? Pero pues realmente claro. es algo con lo que estoy viviendo del día y el día. Eres artista, eres artista. Tú y tu familia te apoya. ¿Y cómo influye tu familia en, en esta actividad? No, bueno, mi familia este, me apoya, me apoya mucho siempre, pero soy libre. O sea, Además, soy tienes, libre. tienes, vienes una familia de artistas, conozco a, a varios. A Miguel, que está en teatro. No. Diferente. Ajá. Diferente, pero bueno, finalmente es artista. Ah, no, sí, 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 sí. ¿No? Y, y si nos está viendo, le mando un saludo muy grande. A Lili también. Ajá. La conozco. Sí. Y veo sí. que, que el arte circula en la familia de diferentes sí. maneras. Sí, sí, realmente yo siempre me gustó dibujar desde niña desde niña, y este, pues encontré el, el lugar perfecto, ¿no? Para, pues, para seguir haciendo lo que quiero sin hacer, sin tener un gigantesco estudio, solamente es un, una mesa y ya. Raquel, en estos viajes que, que tuviste y, y, y ver tanta cultura, ¿cuál de estas culturas es la que más, con la que más te identificas? Bueno, ¿Cómo te puedo decir? Cuando estás en, en los seminarios, pues estás adentro, la cultura respetas, respetas a dónde vas y haces, ahora sí que al lugar donde fueres, haz lo que vienes. Entonces, este, pues todas me gustan y trato de aprender. Por ejemplo, te voy a, tengo aquí una foto, foto no, una pintura que hice, sí con una maestra, no sé si recuerden, y es musulmán, 
es el, el, mode, el modelo que corrieron de Arabia por guapos, si se acuerdan. Ah, claro. Bueno, pues aquí lo tengo. Mira. A ver. Ah, claro. Entonces, y este lo pinté y las chica, la chica que conozco de Arabia Saudita es maestra. Uh -huh. Ella vive ahí. Y a veces estamos en contacto, no muy cercano, pero hemos estado en dos, tres seminarios juntas. Y te digo, de Israel, a ver, a ver, hay más. Ahorita estuve con ellas el, el año pasado en Portugal. Eran tres, cuatro de Israel, pero hice mucha amistad con una de ellas que se quedó a todo, a, a, a todo el seminario con las excursiones que teníamos porque tratamos de conocer. Estuvimos en un pueblo que se llama Tomar y tiene una historia gigantesca de nosotros, de la historia judía, porque hay una, una sinagoga. Uh -huh. Entonces siempre trato de adentrarme a mi cultura, al lugar a donde voy y encontrar si es que hay sinagogas si es, y es una sinagoga en uso, pero solamente por reservación, no es como tal. Claro. Por ejemplo, entonces pues todo, a mí me gusta todo. Se y nota. Sí, sí, eh, sí. Ra Raquel, y dime, ¿cuál de tu obra es de la que te sientas más satisfecha? ¿Y cuál te, bueno. cuál te, te gusta más? ¿Cuál es tu obra favorita? Más bien creo la del paquete fue una obra que dije yo tengo que hacerla. De hecho, está, la foto es más bien horizontal. Uh -huh. Por lo mismo, la, la misma complejidad de pintar en el papel. El reto y, de pintar papel. Completamente. Y yo la llevé al primer congreso que fui en Portugal. Como era la primera vez que yo me presentaba, yo llegué, yo no sabía qué se hacía, yo nada. Entonces, ¿Consideras, ¿Consideras que es más difícil... El reto de pintar una hoja de papel, el, el doblez del papel, que una figura humana. Es diferente. Es que A el ver. papel, la figura humana, son 12 tonalidades aproximadamente que tiene la piel, que tiene las distintas partes del cuerpo. Un papel tiene desde color crema hasta rosa. Este papel, que es el papel estraza. Uh -huh. Inclusive, tristemente, eh, un maestro que falleció hace apenas unos días, él me vio y me dice, es que yo no pensé que era pintura, yo pensé que trajiste un cartón. Entonces, ahí yo no sabía ni qué pasaba. Se me acercan dos maestras, me dicen, no sé por qué tu obra no fue calificada. Le digo, me acaban de avisar que tengo el premio. Entonces, fue la primera vez que voy a un congreso y sacó un segundo, fue un segundo lugar porque había, yo había concursado con maestros con una experiencia bárbara, que ellos viven de eso. De, yo claro. afortunadamente no vivo de esto, sino lo hago porque me gusta. Entonces para mí es, uno, y es una de las piezas que más, que más este, que de hecho aquí la tengo puesta en la, en la pared. Ah, es la que está arriba, ¿no? Exactamente. Sí. Aquí, la tengo, aquí la tengo puesta. Entonces, Entonces este, ¿qué exactamente ay, dinos qué premio ganó? Esta ganó este segundo lugar. Sí. Me, me dieron un como premio una un velero uh -huh. que, que este, simboliza Portugal en filigrana de plata. Increíble. Entonces, Digo, ya, no fue listón. Qué Aquí increíble. sí fue. Exacto. Fueron tres, en, esa, en esa convención fueron solamente tres premios, primero, segundo y tercero. ¿Qué otros premios has, has ganado, Raquel? No, este, el oro y, y, y bronce, el de la escultura con Golda Meir, saqué oro, con los trompos oro, este, el que les mencioné del... De, de, también del paisaje samurái, también me, me lo calificaron como oro. Afortunadamente, siempre me voy con algo de las de, de, niña, de niña sabías que tenías esa cualidad. De niña me gustaba dibujar, copiar, copiaba caricaturas. 
de, 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 le copiaba mucho las caricaturas al MAD. ¿Se acuerdan, no? De esa revista. Sí, claro. Entonces, y cualquier caricatura, cual, realmente eso sí se me facilita. Soy eh, inclusive eh, este, hasta para diseñar. Mi esposo cuando tenía fábrica de, de vestidos, le ayudaba con los diseños de sus vestidos. Claro. O sea, tengo, bendito a Dios, esa facilidad en mis manos. Y algunas eh, anécdotas que nos puedas contar. <risa> Así interesante. Bueno, interesante, que es la que no se me va a olvidar nunca. Cuando fui la primera vez a Portugal, tomé un, un taller que era de cuatro con una maestra suiza. Y habían maestras que venían de Tuxpan, de Veracruz, de, y de cualquier parte éramos 10 personas. Y yo no sabía pintar con un pincel cuadrado. Y yo siempre pinté con pincel de punta. Entonces, okay. ahorita se los, se los muestro. Sí, a ver. El pincel cuadrado es este. Sí. ¿Sí? Y sí. el pincel de punta... Es este. Ya. Este, no sé si se ve bien. Sí, sí, perfecto. Y es muy diferente. Entonces, yo estaba preguntando. Con uno rellena, sí, con uno de líneas. No, no, no. Con A todo ver. De... No, 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 con todo de líneas y con todo rellenas. La, lo que pasa es que la mano, a la hora de pintar, se maneja diferente. Ah, claro. Sí. Ahora, esta me, me, me reclamaba la señora de Tuxpan, muy feo, en el que por qué me digo maestra cuando, y, y no sé pintar con pincel cuadrado. Le dije, porque yo siempre pinté con pincel redondo. El cuadrado ni lo conocía. Okay. Y para, para mi gusto, <ríe> yo saqué tercer, eh, segundo lugar y ella el tercero. <ríe> Entonces, pues, es una anécdota ahí, ¿no? No, ¿cómo no? Aparte, ¿Cómo de, no? aparte de la descalificada que me dieron con mi cubo, que luego me pidieron una disculpa, que, me, que no pensaron, porque en, en una exposición no se permite porcelana pegada. Ah, Ese okay. es el punto. Si yo quiero, este, por ejemplo, eh, ponerme estos, estas pues son sardinitas, ¿no? La sardina, yo la quiero sí. pegar en un plato, no la puedo pegar con cemento ni con 5000, la tengo que fusionar en el horno. Ya. Entonces, este, si no, ahí sí descalifica. Hay, hay ciertos ciertas eh, especificaciones o reglamentos que le Eso, dan el valor a la porcelana. Ese es uno muy importante, porque si no pierde todo el valor. Ahí le pusiste un prendedor con un 5000, pues no. Claro, no, por, por supuesto. Así es. Sí. Y pues, no sé, digo, hay, hay, hay detalles. Estuve eh, ahorita en la última, estuve con una maestra que se, ella es este, preciosa señora de, de Brasil, sí. aprendiendo su técnica y estaba yo. Dos horas con ella y luego me iba con dos horas con un maestro de que él es de, vive en Suiza, pero él es afgano. Okay. A enseñar también su técnica. Entonces corría yo de un lado, corría yo del otro y, y, y decía es que ella no puede. Y le contestó mi maestro, lo que es eh, Felipe. Uh -huh. Puede, es maestra. Tú nada más dile qué es lo que quiere. Y finalmente acabé mi pieza. Las dos claro. piezas las acabé como que corriendo, ¿no? Rompí récord. Vuelvenos a decir rápido qué sentiste en tu exposición en el deportivo. No, me sentí impresionantemente apoyada por mi familia, por mi esposo. Mis hijas que viven fuera vinieron. Este, pues no, yo me sentía como pavo real. Esa es la claro. verdad. Y además, por todo el apoyo tan precioso que tuve de, de, de usted, los organizadores, el señor Segura también, un agradecimiento verdaderamente extenso. José Manuel Segura, claro. 
a todos ustedes y pues yo estaba orgullosa, no puedo decir tuve 70 personas más o menos este, presentes y luego yo llevé varias, dos veces, fui con personas que querían venir a verla, entonces llegué directamente ahí a la, a, a la exposición con ellos, como que más privada, pero claro. sí. No, no, no. Te, no, no, te no, resultó no. favorable, te resultó favorable. Por muy supuesto, por supuesto, sí, sí. Es una lindísima experiencia que no se me va a olvidar jamás. ¿Y qué, qué piensas de una institución como el Deportivo que le gusta siempre atraer artistas y fomentar esta actividad? Me encanta que el Deportivo sea cultural también. Eh, el, el hecho de estar en una, en una galería exponiendo como la del deportivo es, una, es la galería, no, no es cualquier cosa, es este, parte de un currículum para cualquier artista, porque yo sé que muchos quieren exponer en el deportivo, sí. entonces este, les da un calificativo muy importante personal ¿no? a cada quien. Sí, no, es, un, no, es un orgullo tener una galería como la que se tiene en el deportivo, sin duda. Definitivo, definitivo, impresionante. Y además me quedé muy impactada lo completa que está eh, para poder exhibir lo que sea, desde un, no sé, un anillo hasta una escultura monumental, porque hay el espacio, porque hay todo para eso y para que las obras se enaltezcan con la manera de que ustedes nos ayudan a presentarlas. No, yo Ay, quedé Raquel, feliz. Qué, qué emoción, qué emoción. Uh -huh. eh, algo, creo que estamos más o menos en el límite de tiempo. Platícanos uh -huh. un poquito algunas palabras que te gustaría dar al público justo del deportivo. Bueno, me encantaría que nunca dejaran de apreciar el arte de cualquiera de sus formas, te guste o no, es arte. Y el arte solamente lo calificas por gusto, no porque el artista te dijo que la raya es del lado derecho y no del izquierdo, ¿no? Entonces, cada, el arte se califica más que nada por gusto. Así es. Y, este, y que nunca lo dejen de apreciar, y la verdad es un gran, gran trabajo el que cada uno de los artistas que tenemos, que exponen, en el, en, el, en el deportivo, pues apreciado por gente multicultural que somos nosotros, ¿no? Que viene, que venimos, pues, de diferentes lugares a este México precioso. Totalmente. Raquel, y para terminar, a ver si, si, si me dicen cuánto tiempo tenemos, pero me gustaría mucho saber, tú eres maestra de, de esto, y si hay alguien que esté interesado tú, en cada clases. Clase. Encantada de la vida, con mucho gusto, este, platicamos y claro que sí, digo, yo normalmente doy prueba una clase para que sepan de qué se trata, porque a veces llegas con una venda, uh -huh, como sí. fue lo mismo que me pasó a mí, que yo uh -huh, llegué con sí. una venda y a la hora de ver qué era, me hicieron hacer un plato lo más espantoso del mundo, pero es, ese es mi plato estrella, o sea, mi dibujo estrella para poner a todas las novatas, a que entiendan qué es la pintura en porcelana, usar pincel, usar plumilla y usar este de, de litografía y esa mano libre. Entonces les enseño yo ahí un, un poquito para que la sientan, porque si no la sientes no sabes. Claro, claro. Y además lo que veo es que tiene que ser una combinación de inspiración, de técnica, de conocimiento de materiales. O sea, no, no está fácil. No, se usa. Debes las... de ser muy conocedora de materiales. Bueno, se usan anilinas, este, que son pinturas en polvo, y las mezclas con aceites distintos, que ya sea aceite mineral. Hay gente que hasta usa aceite para máquina de coser. Yo nunca lo he hecho, pero también se puede mezclar eh, o, o este, aceite de copaiba, aceite de lavanda, eh, aceite de clavo. Pero, por ejemplo, mezclando aceite de clavo con aceite de lavanda, la pintura se seca. Tiene su química el saber que... Es hace... increíble, increíble eso. Por eso te digo, debes de ser casi... 
química y experta en materiales. Bueno, a lo largo del tiempo tienes que aprender porque si no, no. No puedes claro. enseñar. Uh -huh. Claro. Raquel, ya me están diciendo, ya ves que algunas nos quedamos dos horas. Claro. Nada más nos faltó sacar nuestro cafecito. Algo hubiera estado muy bien ahorita. Bienvenida cuando quieras. Y Aquí qué gusto bien. platicar contigo. Igualmente. Que, que tienes una vibra increíble, preciosa. Una vibración increíble. Y bueno, pues eh, con esto damos por terminado, Raquel. Ha sido un gusto. Y esperamos que toda la gente que nos esté viendo eh, vuelva a eh, voltear un poquito a que hay otra, otra manera de hacer arte. Y este es un ejemplo formidable. Claro. Ay, pues muchísimas gracias a ustedes. Mi agradecimiento fraternal. Y estoy para lo que se les ofrezca siempre. Gracias, Raquel. Felicidades por todo. Enhorabuena. Gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo. Por ahí vi que nos mandaron saludos, pero me, me entusiasmé tanto con lo que nos platicas que ya ni hice caso de quiénes nos escribieron, pero saludos a todos. <risa> Igualmente a todos, a todos los que nos vieron. Muchas gracias por conmigo. Muchas, Muchas gracias. gracias eh. Un gusto. Bye. 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 Hasta luego. Bye.